妈。喝那么多酒，醉成那个样子。不过，妈也挺高兴的，看你和朋友们玩那么开心，没事了吧？都过去了嘛，你就放心吧。啊？嗯，那行，妈就给你做早餐啊。哎，不用了，妈，我一会儿还得出去，就不吃早餐了。今天是星期六，干什么呀？多睡会儿。我有个同学回老家，我得去帮他买点东西。哎呦，真是的，那赶紧了。嗯。哎，你怎么来了？你要应聘当护士啊？等你呢。等我呢？你可真够损的，你怕我进医院是不是？这怎么在你这儿啊？昨天你喝多了，它掉在地上，我就捡起来了。本来想还给你，可是你说我过生日你请客，就把这个一次又一次的塞给我，我还以为是支票呢，结果一看不是。这么说你早就来了？你进病房了吗？没有啊，我看这上面说你要来探视，我就在这儿等你。给你打电话，你手机关机。你告诉我妈了吗？没有。那就好，我进去了。今天有事去不了。这花展每年才一次，多难得！你有什么事儿，看我能不能帮你做。今天最后一天了。我我有个亲戚来了，我要陪他去找工作。找工作？啊。我们公司在招人，你来我们这儿吧。他什么专业的？不行啊，他他高中还没毕业呢。哦，那有点难。清洁工他愿意做吗？不行，他目标高着呢，估计肯定不愿意做的。啊？要不这样吧，呃，我带他去四处碰碰壁，你们先去玩吧。好，这样子，好吧。那好吧，希望你们顺利。啊、如果他目标低一点，我还能帮他找找。那那谢谢你了。上面这些数据还有专业名词，我都不太懂。嗯，我正准备跟你谈谈这个问题呢。你父亲的病已确诊为心力衰竭，也就是我们常说的心肌衰竭。它是各种心脏病的严重阶段，发病率很高，五年内的存活率与恶性肿瘤相似。那刘医生，如果手术的话，成功的几率有多大？这就要看患者的具体情况了。即使手术成功了，也得看患者的恢复状况。在没有受到感染和护理得当的情况下，生命延续的可能会长一些。那我们尽快手术吧。按病人目前的情况来看，心肌坏死程度很高，但病情还处于相对稳定状态中，可以考虑一下心脏移植。我们院里有个这方面的专家，前些日子出国开研讨会了，不计过两三天就回来了。到时，我安排你们交流一下。刘医生，真是太感谢您了，谢谢您，您开的好。
那我先走了。好好，再见。现在医学很发达，近年来，我国的心脏移植，无论在数量或质量上都有了很大提高。移植后恢复较好的话，生命会得到一定延续。但这种手术费用很高，得好几十万，具体依患者情况而定。需要做心脏移植手术，我也希望能尽量延长他的生命。下周我还得过来跟医生商谈具体的治疗方案。放心吧，听说这家医院很不错的，你和你爸爸要配合医生的治疗。现在医学这么发达，你不要太担心了。嗯，担心什么？走吧。我真就希望他不是，可他偏偏就是。哦，对了，我告诉你，这个事儿你可千万不能告诉我妈。那你打算怎么办？先给他治病，完了病治好了，给他俩钱让他走人。怎么可以？他是你爸爸。有些人天生就不会当爸。当我看到他在墙角晕倒时，我第一反应就是这个人真活该。但是没办法，我还是把他送医院了。我觉得。你还是应该告诉你妈妈。我妈这么多年为这个人受了这么多苦，你还要？对不起，我。没事，走吧。谢谢王爷。欢迎，忙了半天了，坐下歇会儿吧。你们慢慢下，我去做饭。来，伯父，哎，一会儿咱出去吃饭还是？在家吃太麻烦了。哎，家嘛，在家吃饭有气氛呢。今天你这个大忙人能够过来陪我这把老骨头下盘棋，这再好不过了。再说。在家吃顿便饭不是很好吗？那好，那就在家吃。哎，来，哎，放心吧，家里有佣人，婉莹她不会太累的。伯父，婉莹和燕行很像您的，能力强，肯吃苦啊。哎呀，这么大公司，我老了，将来。还得靠你们年轻人呢。嗯，燕行这孩子不错，马上就毕业了，工作不成问题。我呀，现在就惦着一个事儿，就是他和你们家玉文啊有个亲，我就放心了。不过，孩子们的事儿，就让他们自己去解决吧。啊。看您那么大的公司这么忙，他们应该帮您才对啊！啊，有道理，有道理。来，哎，你再喝点茶，喝点茶你要去花展上买吗？还好你赶上了。还没好好的感受雪花绽放的气候，我们一起战斗，会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手。
酒，可乐从此以后学会珍惜，天长和地久。有时候，有时候，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透，也许你会陪我看细水长流。这只代表友情。啊，我拒绝接受。等到风景都看透，也许你会陪我看细水长。原型，你怎么在这儿啊？你别忘了，我可是院学生会主席啊。严彻，回吉他吧吧。自从你走了之后，我那日子一天不如一天，现在连酒水都卖不出去了，就剩一堆罐啤了。等找个机会把它喝光吧。走，<笑>我回去等你。等我啊。
么呀？你说吧。味道真好。再一遍。哎，那你以后可就常来啊。嗯。老婆，那我以后可要常来打扰你了。哎，怎么这么说话？小杰啊，在公司里，以后你要多照顾我。向善，互相照顾，互相照顾。婉莹的能力，其实有的时候比我强。比如上次那个方案，婉莹的贡献就非常大了。哎，老婆，放开，好。对不起啊，我接个电话。没事没事，可能是打错电话了吧。来吃饭吃饭。哎，你也吃。喂，喂，喂今天你感觉怎么样？哎呀，还是吃不了东西，肚子胀得难受。医生今天就会给您定手术时间的，希望你能快些好起来。无所谓的，哎，我知道，哎呀，手术也救不了我，只会浪费钱。您放心吧，现代医疗科技这么发达，只要您安心养病。心态放轻松，任何病都不是问题的。谢谢，我的情绪，我的心情是轻松不了了。那您家人是怎么想的？他不听我的，执意要给我手术。哎，他是你儿子吧？又高又帅，那个一看就是一个孝顺的孩子。哦，可以把体温计拿出来了。三十五度八，跟昨天一样。好了，那您先休息吧，我先出去。医生大概一小时后过来巡房。谢谢你。不用。英雄啊，你可是个男子汉，可不许哭，知不知道？啊，爸爸只是去看望一个老朋友，过几天就回来了。哎，就是爸爸告诉你的那个鼹鼠叔叔。妈妈，他爸爸，你回来时可不可以将鼹鼠叔叔带回来？这样你就不用再离开我和妈妈了。好，爸爸答应你，一定把鼹鼠叔叔给你带回来，好不好？婉莹啊，嗯，这些年就委屈你了
回去好好照顾孩子。说什么呢？又不是去了就不回了。你放心吧，我会在家里好好的照顾小燕晴的。你呀、啊，出门在外也要注意安全啊，注意身体。林彤啊，啊，我一会儿还有点事情需要处理，现在还有点时间，怎么了？那好吧。原型，对不起，等很久了吧？没有。啊。呃，香芒美人鱼。一只对吧？嗯。呃，日式烤鳗。烤鳗。乌鸡汤。乌鸡汤。嗯，好，谢谢。好的，来了，稍等一下。这么急找我，什么事儿？这是。这是我上次拍广告赚的那些钱，你先拿着。借给我。你父亲做手术不是需要一笔费用吗？其他爸最近生意不是那么好，一时肯定抽不出那么多周转资金。我这里钱不多，你先拿着。我不会借女孩子的钱的。你平时不是这么婆婆妈妈的。反正我现在也没什么急着用钱的地方，你先拿着吧。可是。可是什么呀？你父亲越早做手术，他活下去的希望就越大。你说的也有道理，那。我就先拿着，到时候再还给你，谢谢。谢什么？大家都是朋友。进来，白工。啊，你有事找我。好，坐一下。林行啊，你为什么把活动现金全取回来了？呃，外公是这样，我们为活动准备了一些前期宣传，会时不时的支出一些零散的费用。如果从银行转账的话，恐怕不太方便，所以索性就全取出来了。哦，是这样。现金总是不太安全呐、啊。既然取出来了，你可要多留心呐、啊！啊啊，我知道了，外公。嗯，去吧。行了吧，夏雨熙？哎，你上次唱的也不错，要不要上去试试啊？可以是可以，但是呢，我觉得我一个人上去没什么意思，想找个人跟我一起上去，但不知道那个人肯不肯赏脸。你们都看我干嘛呀？徐岩行，你就夏雨熙一块上去唱一下嘛，我和严彻在下面给你俩加油打气。<笑>你看看，哎，这小子的意图多明显！去吧，去吧，那就去吧。哎，曲目还没选好呢，我心里有数了。我们的歌怎么样？没问题
，那我先跟敌人说一下。你们都像火星人一样看着我干嘛？夏雨熙，什么时候你和许原型真的有默契啦？谁跟他有默契啊？哎，你装吧，你装，快去吧，快去吧，快去吧。你觉得他们俩怎么样？应该很不错。已经听了一百遍，怎么听都不会倦，从白天唱到黑夜。一直在身边。如果世界太危险，只有音乐最安全。带着我进梦里面，那歌词都实现。不论是开心还是难过，我的爱一直不变。无论是 h i p 还是摇滚，我的爱一直不变。正中风，爱我浪那么深，我们的歌那么真。不过街，跨时代，在乎着我 kiss f i g h 每一句能够动人心弦。Yeah, yeah. 其人总分分合合，可是我们却越爱越深。认识你，让我的心幸福如此。越觉得他们唱的怎么样？你看他们两个互不服气，想一争高低的，真没想到第一次合作竟这么有默契、嗯。哎，虽然上次他们在一起表演，但是是分开唱的。你看他们现在两个人一起唱，配合的多有默契，多有震撼力，而且他们没有排练过，可见他们在音乐方面的悟性有多高。从白天唱到黑夜，你一直在失眠。如果世界太危险，只有音乐最安全。带着我进梦里面，让歌词都实现。不论是开心还是难过，我的爱一直不变。无论是 hip hop 还是摇滚，我的爱一直不变。这种风爱我浪那么深，我们的歌那么真。不过街，跨时代，再会就要 kiss the b y 每一句能够动人心弦。既然总分分合合，可是我们却越爱越深。认识你。让我的心幸福如此，月儿、啊、能不能不要切割，继续唱我们的歌？林峰，让感动一辈子都记得。你，许原型、夏雨熙，你们三个人组合一个校园歌手组合怎么样？哎，你这个建议很有建设性啊。你们三个在演唱方面。都各有优势，音乐风格又十分相同，我觉得很有发展的潜力。哎，你说的有道理。唱完了，我先去换衣服，一会儿该我了。一会儿他们回来，把我的监狱和他们说啊。好的，好的，你去吧啊。你要组成组合。哎，林彤呢？去准备演出了。嗨，看完我们的演出没啊？看了看了。哎，他刚才说了一个建议。什么建议啊？林彤说。说让我们组成一个组合怎么样？什么？让我们组成一个组合？我没听错吧？你们俩刚才不是在台上的配合挺默契吗？台上默契是为了观众，台下默契就没有必要了。夏雨熙说的太对了，我们两个在一起合作
这听起来太像个玩笑了吧，对吧，夏雨欣？对一点可能都没有吗？没有。我以为你俩配合的挺默契，所以我想组成一个组。感觉怎么样？还行吧。哇，哎呀，好久不练了吧？哎呀，你不一样嘛，都感觉你老胳膊老腿。哎呦，看来最近咱们真的是挺忙的啊。自从我喜欢林童以后啊，我的时间反而比以前更多了。别的女孩我都不爱搭理。哎，你向林童表白了？那还用说吗？哎，我发现你真的好像挺喜欢林童。什么？那是好像。那是相当喜欢，不早知道了吧？自己不也喜欢吗？虽然林童对我而言是一个挺特别的女孩子，但我跟她有缘无分，我俩只能做好朋友。看来咱俩命运一样啊！不过我可是不会放弃，我一定会坚持到底。我告诉你啊，有时候缘分来了，它不一定属于你。我劝你，不是你的缘分，从早放弃吧。我可没你那么潇洒呀！我可没你想的那么潇洒。呃，哎，说起林童了，上次他的提议怎么样？你来找我就是为了这事儿的吧？这儿都被你看出来了，哎，好好考虑考虑吧。林彻，别看我夏雨熙平时嘻嘻哈哈的，但是原则上的问题呢，我是不会打马虎。如果玄行加入，我是绝对不会加入。不过，不过什么？不过要是换个人的话，我也许会考虑考虑。考虑的效果，包你满意。坚决不行。哎，我当时选你们俩的时候呢，就是因为你们俩音乐素养相当好，再一个在舞台上的默契配合也非常好。哎，你说我如果再选一个别人加入的话，呃，组成乐队，如果拖我们乐队后腿怎么办？算了吧，我是不会加入的。你就那么讨厌徐元行吗？我真的拿你没办法了。怎么一个人发呆呢？你来了，是不是最近酒吧生意不太好，搞得你精神也不好？好像有点吧。对了，我过来跟你商量个事儿。如果还是下一期的事儿，就不必了。你就是跟我商量一千遍，我的答案也只有一个。哎，你也别太那么武断了，好不好？给你一个机会，给他一个机会，怎么样？你哪怕找一个陌生人，我跟他配合几年都行。但是夏雨熙，真不行。一点机会都没有吗？我该回家了，你跟我洗澡吗？不了，我再待会儿吧。那我先走了。哎，好。就不行呢，妈，我回来了。回来了。啊，妈，怎么了？累坏了吧？嗯。妈去给你倒杯水啊。啊，不用了，妈。等我喝杯奶。您不用忙了，啊，我一会儿上去洗个澡睡觉。行啊。起来吧，别累了。早点歇着啊。
喂，你行吧？啊，我是爸。你你怎么不说话？啊、哦，没关系的，我不会有怨言的。我不配做你的父亲。哎，是。婉莹，是婉莹。哎，刘医生，徐先生，你父亲病情恶化了，他自己好像也没有求生的意志了，你能赶快过来一趟吗？啊，好了，我明白。麻烦你们尽力抢救，我马上就赶到。好。医生，徐先生，我到了。对不起，我们已经尽全力了。病人本来就身体十分虚弱，加上情绪严重波动。你怎么了？一个人没事喝这么多酒干什么？不会是你父亲？他走了，刚走。燕行，你别太难过了。你看叔叔在病床上那个痛苦的样子，也许走了对他是种解脱，天堂会更幸福的。他不在的这些年里，我对他的印象一直非常模糊。这次跟他重逢，我曾经试着想让这种印象慢慢慢变得清晰起来，但我发现我根本做不到。我就想，我为什么做不到？因为我恨他，我不需要他。但直到今天，在医院里，我看见他冷冰冰的躺在医院的病床上，我才发现，我其实太需要。